эргономитр IKEA представлен линейкой приборов. Трех приборов. Самый последний, самый интересный это эргономитр IKEA PRO, который представлен перед вами. Данный прибор имеет аккумулятор, зарядное устройство. И у данного прибора есть возможность подключения к компьютеру. Измеряет по моменту от скока от роговицы. То есть метод контактный, но не требующий анестезии. Продемонстрирую. Есть одноразовый наконечник. Его вставляем в базу прибора. Прибор включается очень легко и просто. Нажатием на одну клавишу. Угу. Используется меню. Используется дисплей для переключения параметров. Измерения. Прибор прописывает каждое дальнейшее действие, прописывает каждую ошибку текста, чего не было в предыдущих моделях, что является очень удобным. Конечник загружается в базу прибора, чуть уплотняется. Прибор готов к использованию. Выполняет так называемую пристрелку, то есть конечник подергался и примагнитился. Можно выбрать глаз, правый или левый на данном этапе. Правый или левый. Начнем с правого глаза. Особенность измерения этим прибором. Пусть глаза должна быть параллельно оси прибора. Расстояние до роговицы 3-5 мм. Регулируем расстояние упором для лба. Не больно, смотрите прямо, пусть он обалится. Не бойтесь, это совершенно не больно, вы ничего не почувствуете. Откройте, пожалуйста, глаза. Вы видите, пациент моргает. Данный прибор опережает корнеальный рефлекс. Поэтому, в принципе, прибор очень быстрый. По шести измерениям вы видите среднее арифметическое значение. В данном случае пациент у нас еще не обучен, не умеет измеряться данным, данным прибором. И у нас а, достоверность показана желтой, то есть она показана не очень высокой. Можно переснять и добиться зеленой шкалы. Попробуем на втором глазу. Все, как видим, достоверность измерения левого глаза намного выше. Данный прибор может измерять положение вертикальным и горизонтальным с одинаковой точностью, что позволяет измерять лежачих больных интероперационно или маленьких детей в более удобном для них положении. Также у данного прибора есть большой цветной дисплей, чего не было в предыдущих моделях. Как я уже говорила, все действия прописаны текстом. Прежде это были номера ошибок, которые можно было посмотреть, просто вспомнить, что есть что. Почему, допустим, большое расстояние до глаз, или слишком короткое расстояние до глаз, или неправильное положение прибора. Все теперь легко и просто можно прочитать на дисплее. Также появилась возможность все данные с помощью USB кабеля управлять на компьютер. То есть все данные можно внести в единую базу данных и Само программное обеспечение позволяет строить графики суточной эконометрии, что очень удобно и полезно для, при диагностике наук, для врачей, которые занимаются наукой. Вот, в двух словах, что еще можно сказать? А, данный прибор, он, наверное, относится больше к приборам профессионального уровня. Недаром он и называется IKEA. Но для пациентов есть свой прибор. Его название IKEA One. То есть это прибор для самоизмерения. Данный прибор выдает нам только 
на дисплее только шкалу значений в диапазоне от 10 до 14, от 18 до 21. То есть пациент не видит точных значений, он видит только диапазон. Точные значения может увидеть только врач, перекинув данные через USB кабель, также на компьютер. Себе и с помощью своего программного обеспечения посмотреть точные параметры, какое время произведено измерение. Соответственно, также можно построить график суточной тонометрии, легко и просто, что опять-таки очень, очень важно для глухомных больных. Продемонстрирую, как работает данный прибор. Вид наконечника немножко изменит, отличается. Он чуть больше. Одноразовый стерильный блистер. Анестезия также не нужна. Как мы видим, стержень наконечника, в отличие от предыдущей модели прибора, он металлический. Конец наконечника имеет пластмассовый шарик, ну или почти шарик, полусферу, скорее всего. Нажимаем единожды кнопку, выполняется так называемый пристрел, то есть датчик также примагничивается. Производим измерение. Удобнее всего использовать зеркало, но поскольку в данном случае зеркала у нас нет, продемонстрирую, как можно измерить иначе. По центру зрачка расстояние так 3-5 мм. По шести измерениям также мы получаем среднее арифметическое. Но опять-таки точный параметр сохраняется в памяти прибора, а пациент видит только диапазон. Такой прибор, он доступен, доступен а, для больных, они могут приобрести его самостоятельно. Также данный прибор может использоваться и в лечебных профилактических учреждениях, быть приобретен вместе с IKEA PRO, как в составе большой системы. Вот, ну, наверное, в двух словах все. Еще есть модель а, прибора, которая появилась, наверное, лет 8-10 назад, но прибор намного проще, и здесь мы его, наверное, не представляем. Вот, но он также заслужил своих читателей, своих а, пользователей благодарных, потому что прибор очень надежный, вся линейка приборов на основе на одном методе, а очень надежный, очень точный, вот, несмотря на то, что данная методика относится к скрининговой. Вот, ну, наверное, все. Спасибо.